大家好，我是阿红。这一期呢，我想跟大家分享一道我很久没有做了的一个小点心了，叫做荷叶饭。其实也不算点心了，现在荷叶饭已经是可以成为一个主食了的。再加上啊，新年也要到了，我觉得这一道荷叶饭是很适合拿出来跟大家分享啊，给大家去在啊新年期间你们可以做出来啊，跟家人一起吃啦。啊啊，我是很久没有做了的啦，最后一次做好像是在酒店啊，那时候在酒店刚好是人家的婚宴啊，那个那个那个晚 dinner 啦，婚宴的 dinner 那边做的哦。今天呢 ，OK， 突然间想做想吃就跟大家分享。好了，那好，我到时候我们马上进入。我先来讲一下这个荷叶哦，这个荷叶我其实很懒，到外面买的啦，我都是在 s h o p e 啊，我们在网络的商店那边啊，几块钱就一大包五六片这样子。嗯，荷叶我们先放一边啊，我们先来把那个饭煮掉先，因为煮饭要时间的嘛啊，荷叶等下你去处理。OK， 煮这个荷叶饭首先我可以用到虾米啦，这个虾米是用来煮饭的。OK， 差不多呃一汤匙的分量啦，一汤匙到两汤匙都 OK 啊。然后我们加一点热水来先泡一泡软，嗯，就这样放着它就好了啊，差不多过来一个五分钟就发了。再来点蒜头啊，等下煮饭也是要用到蒜头的哈、哦。OK， 再来几粒泡发好的冬菇、哦，等下煮饭用的。然后我们把它切成一个小颗粒，然后再啊。这个放进你的饭里面煮类就会啊，帮助提鲜了。OK， 现在这个虾米啊，已经泡好了，已经发了，看到吗？嗯，水就不要了了。OK， 量米的话，我通常是用这个 mug 来量的啦，一个 mug 差不多是啊，我这个是两百 ml 啦，啊，一个 mug 的米对一个 mug。半的水啊，所以我今天煮两个麦的米，我就兑三个麦的水啊。OK， 这个米呢，我们洗好了，一定要放在这个滤网呢啊，等下你量的那个水才会准的啊，放在滤网了，搁了水，我们才把它倒回来这个饭煲里面。OK， 这个就是煮米的水量了喽。这个水量是这边个三个 mug 的水量，大概是六百 ml 啊啊，三个 mug 平平的水量呢啊，这样子那个水就会准了。量好的水不要直接倒进饭锅，我们先来做这个煮饭水。这样子的话，煮出来的饭调味就比较均匀的，不会讲一边吃到太咸，一边吃到没有味道这样子。把锅子稍微热一热后，下入虾米炒一炒，先不要加油哦，下入虾米炒掉一些水分了，我们再加油。减少一些水分后，你看这个虾米是不是没有那么厉害喷了？爆出虾米味之后就下蒜末，然后我们再继续。这个饭煮出来的香味呢，主要是靠虾米和蒜米啦。好，虾米和蒜米爆香后，接下来是下香菇啦，还有加上一汤匙的蚝油，这两样呢都是提鲜的。这两样下去之后，我们先炒一炒，炒出那个酱香味了，我们才加水进来。记得这个水的分量是刚才我们量好的那个分量哦。调味的话，半茶匙的盐增加咸味和半茶匙的白糖提鲜，适量的胡椒粉增香，再来半茶匙的生抽提鲜。烧开后再给它滚个三十秒，就可以把这个煮饭水转移到饭锅了。记得记得，先用筷子搅一搅拌了，再拿去煲。你就把电饭煲设定在平时你煮白饭的那个设定就 OK 了，不需要改什么。OK， 现在我的饭这边在煮住了，然后我们就有时间来安排其他的东西啊。OK， 这个荷叶啊要怎么样处理？很容易，我们先烧开一锅的水哈，这个水要尽量多一点呢、啊。然后水烧开后，你可以加一些盐进来。然后再加一点油，不要多了，一点油就好了。荷叶直接下锅 ，OK， 直接下锅，啊，慢慢的，不要弄烂了哦。啊，我们要煮软它了，比较容易包，等一下，啊，因为硬硬嘛，是吧？啊，你先煮软它就比较容易包，啊，你也可以再热起来了，软了。啊
，也不用煮很久的吧，就是煮的目的就是要给它软罢了。然后再把它返回来另一面，因为之前我们煮哦，那个锅比较大，比较容易啊。现在我们要折起来比较好啊，才可以确保哦，每一边都可以煮到它软，煮到软就是像这样子了，对吧？嗯 ，OK 就可以了。我就拿一个比较大的一个烧鸡啊 ，OK，OK，、okay? okay, 这个荷叶我们滤干水分之后，又把它开起来，然后准备一个这样子的碗呢啊，一个碗，因为你要抠的嘛，好，把这个荷叶 ，OK， 这样子 ，OK， 啊，然后我也准备一些材料，比如讲刚才我用的冬菇，还有一点啊，这个是泡发好的冬菇啦，把它排进来，这个美的地方要一定要在底啊，因为等下我不是。卡出来的 ，OK， 在底，然后你可以去买这种罐头花生啊，啊、哦，来加进去，再切一点这个腊肠，这样就是一分了，好 ，OK，OK，OK， 你看这个腊肠冬菇排好了啊，再来我们就是排这个花生了。给它一点汁都 OK 的哦，有点汁。Okay. OK， 我的饭已经好了。哇哦，那我就比较不喜欢黑黑的这个颜色啊，有一点带金黄金黄啊，就刚刚好。好、哦，等一下整个麦香做出来的整个麦香哦，是很好看的啊。现在我就把这个饭装到那个刚才我们排好的材料那边，加进来。这边一份应该可以吃到三个人到四个人的，三个人到四个人的份了啊！如果你是当点心吃的话呢，啊，压一压，挤一挤哦，因为你不挤它不紧。OK， 包的话来很容易啊，你先啊这边折起来 ，OK， 然后这边再折起来，然后这边再折过来 ，OK， 按一按，然后你再转回来啊，折上来这边呢。你就可以啊，借助这个洞啊 ，OK， 塞进去。嗯，因为这个荷叶已经是软了，所以我们很好的去，可以很好的去控制。OK， 按一按。包好之后就还没有完事的哦，你还要去蒸的。你经过那个蒸啊，那个荷叶的味道才会啊，荷叶的香味才会融入到饭里面啊，吃起来那个饭才有荷叶的香味。那如果你们要问的是能不能留明天还是后天来吃，是可以的，但是你还是要经过蒸，蒸差不多十分钟的时间，然后等它完全啊、呃、冷却下来回温了，我们才放进冰箱，不用打冰啊，放进冰箱普通的温度就可以了啊，最多啊、呃、三天就好了，不要久了，三天就好了。嗯，如果你是直接要吃的话啦，做好马上吃啦，就直接蒸它一个十五到二十分钟啦，你要收的话蒸十分钟啊，这样等它完全冷却下来拿去收了 ，OK。时间到，哇哦！讲起来，很简单的一个操作哈，准备一个盘，然后这样子 ，OK， 盖着它，再返回来 ，OK， 你们准备最好准备两个布哈，哇哦 ，OK，OK，、okay. okay, 我现在把它剪开。试一下味道、哦，嗯，配一点花生，配这个腊肠，好好美啊！那个荷叶的香味，跟那些腊肉的花生的那些味道都有。反而那个饭你不要下那么重味，你可以吃到更好吃、更自然的那个味道。大家可以去尝试一下哦，绝对不会让你们失望。嗯，好了，现在我来总结一下啦。啊，那个饭 ，OK， 那个饭，如果你们要比较黑，你现在喜欢吃黑黑的啊，自己加一点黑酱油去调色，啊，调比较黑一点啦。如果你喜欢的话
，还有的就是啊，可能不是每个人都有用那个 dry mushroom 嘛，对吗？啊，你们也可以用那个啊鲜香菇代替，或者一些你们自己喜欢的材料，有些人会放一些啊鸭肉啊还是什么啊，都可以 OK 的。嗯，好了，那这一期的分享就到这里啊，希望大家啊做出来也会很满意我的这一道荷叶饭。OK， 我是阿红，我们下期见，拜拜。